ஓம் சாந்தி அனைவருக்கும் காலை வணக்கம் இன்றைக்கி ஆகஸ்ட் பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு எல்லோரும் பாபாவோட நினைவுலேருந்து சேவை செய்கிறீங்களா கடந்த ரெண்டு முறையில் சொன்ன மாதிரி பணிவு தன்மையோட சகிப்புத்தன்மை பொறுமையோடு அவங்களோட சேவை அகங்காரம் இல்லாமல் நடக்குதுங்களா ஓகே இன்றைக்கி அப்பா இந்த படிப்பு இப்போ பற்றின அந்த படிப்பில் எந்த அளவுக்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் எந்த அளவுக்கு அட்டென்ஷனோடு இருக்கணும் எந்த அளவுக்கு நம்மளை பரிசோதனை பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்கிறாரு பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே அதாவது அப்பா சொல்கிறாரு எந்த குழந்தைங்க இப்போ நல்லா நல்லா படிக்கிற குழந்தைங்க கூட அப்பா அம்மா கையை விட்டுட்டு போயிடுறாங்க ஏன் கையை விட்டுட்டு போயிடுறாங்க கோவப்பட்டுட்டு நீது சொன்னார் இல்லையா ரொம்ப எறும்பு போல் ஊர்ந்து அவங்களோட முயற்சி இருக்குன்ட்டு ஸோ இன்றைக்கி அந்த அந்த மாதிரி குழந்தைங்க அப்படியே ஒரே அடியாக படிப்பையே விட்டுட்டு போயிடுறாங்க ஸோ அவங்கெல்லாம் என்ன ஆயிடுறாங்கன்னா கொஞ்ச நாளில் அனாதை ஆயிடுறாங்க அனாதைன்னு நம்ம யார் சொல்ல முடியும் யாருக்கு அப்பா அம்மா இல்லையோ ஒருத்தர் கூட ஆதரவாக இல்லாதவங்கள தான் நம்ம அனாதிகள்னு சொல்ல முடியும் இல்லைங்களா ஸோ நம்ம அனாதிகள் கிடையாது நம்மெல்லாம் யார் பாகியசாலி குழந்தைகள் புருஷார்த்தம் செஞ்சிட்ருக்கோம் எதுக்காக நம்ம உயர்ந்த பதவியை அடைவதற்காக புருஷார்த்தம் செய்யக்கூடிய பாகியசாலி குழந்தைகள் நம்ம நம்ம ஒருபோதும் அப்பா அம்மா கையை விட்டுட்டு போகக்கூடாது நீங்கள் அப்பா கிட்டே சபதம் செய்யணும் அப்பா நான் எப்போ அனாதி ஆக மாட்டேன் நீங்கள் எப்போ என் கூட இருக்கீங்க சர்வசக்திவான் தந்தையாக இருக்கீங்க கணவராக இருக்கீங்க தோழனாக இருக்கீங்க எனக்கு இத்தனை உறவுகள் இருக்கும்போது நான் எப்படி என் அனாதின்னு சொல்ல முடியும் அந்த மாதிரி உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் பேசணும் உங்களுக்குள்ளே அந்த ஸ்திதியை கொண்டு வரணும் என் கூட அப்பா இருக்கார் என் கூட இப்போ என் கணவர் இருக்கார் என் கூட அந்த ஃப்ரெண்டாக இருக்கார் எல்லா உறவுகளையும் மா பாபாவை நான் அப்ளை பண்ணி பார்க்குறேன் நான் ஏன் சொல்லணும் அனாதின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்ட்டு நீங்கள் உங்களை நீங்களே செக் பண்ணி பேசணும் படிப்பை ஒருபோதும் விடக்கூடாது ஏன்னா பாகியசாலி குழந்தைங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க டெய்லி முரளி படிப்பாங்க ஆத்ம உணர்வோடு இருந்து அப்பா என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை படி செஞ்சு ஆத்ம உணர்வோடு இருந்து அப்பா கிட்ட எல்லா சக்தியிலையும் வாங்குவாங்க தாரணை செய்வாங்க முக்கியமாக முரளி பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து அதை தாரணையில் சொல்லி கொண்டு வருவாங்க சொரூபமாக இருப்பாங்க அந்த ஞான தானம் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அவங்க படித்த முரளியை அவங்கக்குள்ளேயே வச்சிருக்க முடியாது கண்டிப்பாக அதை தானம் செஞ்சே ஆவாங்க ஏதாவது ஒரு வகையில் சேவை செய்வாங்க ஸோ அவங்களோட முயற்சி வந்து எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும் இரவு பகலுக்கு உண்டான முயற்சியாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி குழந்தைங்களே நம்ம சொல்ல முடியும் மகாரதி குழந்தைங்க அப்புறம் ரொம்ப பாகியசாலி குழந்தைங்கன்ட்டு இல்லையா யார் படிப்பை விட்டுட்டு அனாதி ஆகிறாங்களோ அவங்க எல்லாம் துர்பாகியசாலிகள் அதிர்ஷ்டத்தில் வர முடியாது ட்ராமா படி அது நடக்கும் நிறையா குழந்தைங்க அப்படி இருக்காங்கங்க அதனால தான் அப்போ இப்படி சொல்லிக்கிட்டே இருக்காரு ஏன்னா நிறையா குழந்தைங்க வராங்க இருபது முப்பது வருஷம் சேவை செய்கிறாங்க ஏதாவது ஒரு வகையில் மாயா வந்து அவங்கள அட்டாக் பண்ணிடுறது அது ரிலேஷன் மூலமாகவோ அல்லது ஏதாவது ஒரு வகையில் வந்து ஸோ உடனே விழுந்துடுறாங்க உடனே இதை விட்டுட்டு போயிடுறாங்க இதெல்லாம் போய் நினச்சிட்டு போயிடுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு தான் அப்பா திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு குழந்தைன்னு இவ்வளோ நாள் சேர்த்து வச்ச பாகியத்தை வீணடிச்சுக்காத அப்படின்ட்டு ஸோ அதை புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் அப்பா ஏன் திரும்ப திரும்ப இப்படி சொல்லிக்கிட்டு இருக்காருன்ட்டு நேற்று எறும்பு போல் ஊற ஊர்ந்து போகிறாங்க குழந்தைங்கன்னு சொன்னார் இன்றைக்கி வந்து அண்ணாதிகள்னு சொல்கிறாரு ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு அப்பா எதுவும் ஒரு விதத்தில் ஒரு இது எச்சரிக்கை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கார் ஸோ நீங்கள் அதை கவனம் வைக்கணும் எந்த குழந்தைங்க கேர்லெஸ்ஸாக இருக்கீங்களோ அந்த குழந்தைங்க கொஞ்சம் அலாட்டாக இருக்கணும் தீவிர முயற்சியை செய்யணுங்கிறார் ஏன்னா அப்பா வந்து கள்ளங்கம் விடமாட்டார் மற்றவர் இல்லையா அப்பாவுக்கு மனசில் ஒன்று வச்சுட்டு வெளியே ஒன்று பேச தெரியாது இந்த உலக கலியுக மனிதர்கள் மாதிரி சுயநலத்துக்காக என்னென்னலாம் பண்ணுறாங்க மனசில் ஒரு வஞ்சக புத்தி இருக்கும் வாய் நல்லா இனிமையாக சக்கரை வச்சு பேசுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரியெல்லாம் அப்பாவுக்கு தெரியாது கள்ளங்கப்படம் இல்லாத மனசு என்ன சொல்கிறது ஒரு வெகுளித்தனமான குழந்த மாதிரி இருக்கிற மனசு அப்பாவுக்கு இல்லைங்களா இன்னசென்ட்டு ஸோ அதனால தான் அப்பாவை சொல்கிறாங்க பூலாநாத் ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்மளும் நம்ம மனசில் எதுவும் இருக்கக்கூடாது கள்ளங்கம்படம் இல்லாமல் ஒரு குழந்தை நெஞ்சத்தோடு நம்ம இருந்து சேவை செய்யணும் ஏன்னா அப்பா தான் வந்து இந்த கெட்டு போனது எல்லாம் சீர்திருத்த வராங்க ஏன்னா ஒரு கெட்டதுன்னு இருந்தால் ஒரு நல்லது இருக்கும் ஒவ்வொரு வேர்டுக்கும் ஒரு எதிர் வேர்டு இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ நல்லதுன்னு இருந்தால் ஒரு கெட்டது இருக்கும் கெட்டதெல்லாம் யார் பண்ணுறான் ராவணன் பண்ணுறான் ஸோ அதை எல்லாம் யார் சீர்திருத்தி நல்லதாக மாற்றுறாங்க அப்பா கள்ளங்கம்படம் இல்லாத அப்பா 
இந்த ட்ராமாவோட நாடகம் எப்படி நடக்குது ஐயாயிரவருடைய கால சக்கரம் முதல் இடைக்கடை இந்த ரகசியங்கள் இந்த விருட்ச மரம் எப்படி உருவாகுது இது எல்லாமே அப்பானால் மட்டும்தான் புரிய வைக்க முடியும் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற மனித ஆத்மாக்களால் முடியாது அப்படிங்கிறார் அப்பா ஏன்னா அப்பா கொடுக்குற இந்த நாலேஜால் நம்ம இருபத்தோரு பிரிவுகளுக்கு அள வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அறுபத்தி ஒரு அறுபத்தி மூணு பிரிவுகளாக நம்ம அழுதிருக்கலாம் சந்தோஷமாக இருந்திருக்கலாம் ஏற்ற இறப்புக்கு தாழ்வுகள் வந்திருக்கும் பட் ஆனால் நம்ம எண்பத்தி நாலு பிரிவுகளுக்கு ஒன்றும் சொல்ல முடியாது அப்படிங்கிறார் அப்பா ஏன்னா இருபத்தோரு பிரிவுகளுக்கு கன்ஃபார்மாக நம்ம ஹாப்பியும் ஹாப்பி சந்தோஷம் அவ்வளோ பொருட்கள் நிறைந்திருக்கும் அமைதி எல்லா சுகமும் அனுபவிக்கலாம் அறுபத்தி மூணு பிரிவுகளில் நம்ம ஏற்ற இரவு ஒரு பிரிவில் சந்தோஷமாக இருந்திருப்போம் துக்கம் அந்த மாதிரி போய் போய் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த அப்பா சொல்கிறது எண்பத்தி நாலு பிரிவுகள்னு சொல்ல முடியாது இருபத்தொரு பிரிவுகள் சுகம் சாந்தியாக நிறைஞ்சிருக்கும் அறுபத்தி மூணு பிரிவுகள் நீங்கள் ராவணன் வழிபடி போய் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்பப்போ சுகம் துக்கத்தை அனுபவிச்சிங்க ஸோ இது எல்லாமே எதன் அடிப்படையில் இருக்குது நீங்கள் செய்கிற கர்மத்தின் அடிப்படையில் இருக்குது அதே தான் அப்பா சொல்கிறார் கர்மம் அகர்மம் விகர்மம் நீங்கள் செய்யக்கூடிய கர்மம் வந்து அகர்மம் விகர்மம் அப்படிங்குது ஏன்னா சத்தியுகத்தில் நீங்கள் செய்யக்கூடிய கர்மம் எப்படி இருக்கோ அகர்மம் நடுநிலையான கர்மம் அதாவது அதுக்கு பாவம் புண்ணியம் கணக்கு செய்யறாது ஏன்னா சொர்க்கத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆத்ம உணர்விலிருந்து ஒவ்வொரு காரியமும் செய்யும் போது அது எப்போவுமே நல்லதாக தான் முடியும் இல்லையா அதனால தான் அப்பா சொல்கிறார் சத்தியுகத்தில் நீங்கள் செய்ய செயலுக்கு பலனும் கிடையாது பொண்ணியமும் கிடையாது அதற்குண்டான தண்டனையும் கிடையாது எப்போ நீங்கள் துவாபரா யுகத்திலேருந்து நீங்கள் எப்படி உடல் உணர்வில் வந்தீங்களோ அப்போ அந்த நொடியிலேருந்து செய்யக்கூடிய காரியம் தான் விகர்மமாகுது விகர்மம்னா பாவம் புண்ணிய கணக்கில் போகுது ஸோ நீங்கள் செய்யக்கூடிய கர்மம் நல்லதாக இருந்ததுன்னா புண்ணியத்தில் போகும் பாவமாக இருந்ததுன்னா பாவ கணக்கில் போகும் ஸோ அதை அறிஞ்சு உங்களோட கர்மங்கள் செய்யுங்க அப்படிங்கிறாரு பாப்பா அந்த கர்மத்துக்கு ஏற்றப்படி தான் நீங்கள் பிரிவுகள் எடுப்பீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஏன்னா இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாரும் அவங்க அவங்க கர்ம அக்கௌண்ட்டை முடிச்சு ஆகணும் இல்லைங்களா ஏதோ ஒரு வகையில் கண்டிப்பாக ஆனால் முடிக்காமல் தப்பிக்காமல் முடியாது அவங்க பாவம் செஞ்சுருந்தாலும் சரி புண்ணியம் செஞ்சுருந்தாலும் சரி கண்டிப்பாக அவங்க கணக்கு வழக்கு முடிக்கணும் அதன் பிரகாரம்தான் இப்போ ராஜயோகில் யாரெல்லாம் வந்து தியானம் பண்ணுறாங்களோ அவங்க அந்த கர்மிக் அக்கௌண்ட்டோட பிரகாரம் தான் பாஸ் ஃபெயிலு ஹை ஸ்டேட்டஸ் லோ ஸ்டேட்டஸ் அப்படிங்கிற பதவிகள் அடையிறாங்க அது அவங்களோட முயற்சியும் இருக்குது அவங்களோட செஞ்ச கர்மங்களின் பயனும் அதில் அடங்கியிருக்கு அப்படிங்கிறார் அடுத்தது நம்மள அப்பா என்ன பேர் வச்சு கூப்பிட்றாரு சக்திகள் அதாவது சிவசக்தி சேனை நம்ம இல்லைங்களா சிவசக்தி சேனை நம்மளுக்காக அப்பா சுயராஜ்ய ஸ்தாபனை பண்ணிட்டுருக்காரு சொர்க்கமும் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு இந்த திருவிளையாடல் படத்தில் பார்த்திங்கன்னா சிவன் இல்லையல் சக்தி இல்லையே சக்தி இல்லையல் சிவன் இல்லையே அப்பா நம்ம நம்ம தான் அதுக்கு தயாராக இருக்கும் அப்பா நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாரு நம்ம அப்பா சொல்கிறபடி கேட்டுட்ருக்கோம் நம்ம எல்லா சக்திகள் அப்பா கூட சேர்ந்துருக்கோம் அதுதான் அந்த திருவிளையாடலில் வர கதை கூட சிவன் இல்லையல் சக்தி இல்லை சக்தி இல்லையல் சிவன் இல்லை அப்பாவும் நம்மளும் சேர்ந்து தான் இந்த காரியத்தை பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ சிவசக்தி சேனைகளாக இருக்கும் அந்த ஒரு போதை உங்களுக்கு இருக்கணும் அதற்கு மிகவும் முக்கியம் ஆத்ம உணர்வு தீவிர முயற்சி ஸோ இது ரெண்டு அடிப்படையில் தான் உங்களோட நம்பர் வைஸ் இருக்குது உங்களோட போஸ்டிங் எங்கே அலாட் ஆகுதுங்கிறது நீங்கள் எந்தளவுக்கு ஆத்ம உணர்வில் இருந்து எந்தளவுக்கு தீவிர முயற்சி யார் இருந்து பாபாவோட சேவை செய்கிறீங்க ஸோ இதன் பிரகாரம் தான் உங்களோட பதவி நிர்ணயிக்கப்படும் அப்படிங்கிறாரு ஏன்னா நிறைய வரைபடங்கள் இருக்குங்க இந்த உலகத்தில் ஏகப்பட்டது இருக்குது இந்த பாபாவோட ஞானத்தை கொடுக்குறதுக்கு நிறைய ட்ராயிங்ஸ் இப்போ கண் தெரியாதவங்களுக்கு கூட நம்மளுக்கு அந்த புக்ஸை இப்போ டச் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி பண்ணுற அளவுக்கெல்லாம் டெக்னாலஜி வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகி கொடுத்துட்ருக்காங்க வேர்ல்டு ஃபுல்லாக டொனேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி இந்த வரைபடங்கள் மூலிமா நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் பாரதம் இப்படி இருந்தது மிகவும் உயர்ந்ததில் உயர்ந்த நம்ம பாரதம் இருந்தது ஆனால் அங்கிருந்த மக்கள் மிகவும் குறைவானவங்களாக இருந்தாங்க எப்போ அது சொர்க்கமாக இருந்த போது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மனிதர்கள் ஆத்ம உணர்வில் இருந்து உடல் உணர்வுக்கு வரும்போது அவங்களோட கலைகள் குறைஞ்சி குறைஞ்சி இப்போ மனிதர்கள் நிறைய ஆத்மாக்கள் பிரிவு எடுத்து இப்போது ரொம்பவுமே டேர்ட்டியாக ரொம்பவுமே குப்பை நிறைந்து தான் ஆயிடுச்சு பாரதம் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லி புரிய வைக்கணும் அந்த படத்தை காமிக்கணும் அந்த விருட்ச மரம் எப்படி வளருது அப்பா தான் விதையாக இருக்காங்க அதோட நம்மளோட பேஸில் நம்ம உட்காந்துட்ருக்கோம் பிரம்மகும் பிரம்மகுமாரிஸெல்லாம் யார் அதோட பேஸ் ஸோ அதுலேருந்து தான் போக
அவங்கவுங்க செஞ்ச பாவ புண்ணியத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்கவுங்க பிறவிகள் எப்பப்போ எடுக்கணுன்ட்டு தியாமாவின் அனுசாரப்படி இருக்கோ அப்பப்போ வந்து எடுப்பாங்க அப்படிங்கிறது நீங்கள் அந்த விருட்சக மரத்தை பற்றி நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் உலக மரம் அப்படின்ட்டு இது தான் உலகத்தோட மரம் இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஸோ அதுதான் இந்த ஞான ஒளிங்கிறார் அப்பா இந்த சங்கம் நீங்கள் எழுப்பிக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த ஐயாயிரம் வருட்ட கால சக்கரத்தை நீங்கள் சொல்லி புரிய வைக்கணும் ஏன்னா இந்த கலியுகத்தில் இருக்கிற மனிதர்களுக்கு இது புரிய புரியறது கிடையாது ஏனோ கடவுளை கூப்பிட்டே இருக்காங்க பட் ஏன் கூப்பிட்றாங்கன்னே அவங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது அவங்க எங்கேருந்து வந்தாங்க எங்கே போக போகிறாங்க இப்போ எதுக்கு வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க இவ்வளோ கஷ்டங்கள் எதுக்கு அனுபவிக்கிறாங்கிறது எதுவும் தெரியாமல் இருக்குது ஸோ அதை தான் இந்த ஞான ஒளி சங்க ஒளி எழுப்பி எல்லாத்துக்கும் இந்த ஞானத்தை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறார் அப்பா ஏன்னா இப்போ நிறைய கொடுமைகள் நடக்குது இல்லைங்களா யார் இந்த சிஸ்டத்துக்கு வந்திருக்காங்களோ அவங்க குடும்பத்தில் அந்த ஒருத்தர் மட்டும் இந்த இங்கே வந்திருப்பாங்க மற்றவங்களாம் இந்த ஞானம் எடுக்காமல் இருந்தாங்கன்னா அந்த குழந்தைக்கு ஏகப்பட்ட கொடுமைகள் நடக்குது ஏன்னா ஸ்ரீமத்துங்கிறது டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட்டு அவங்கெல்லாம் மாயா ஓடி வழிபடி நடந்துட்டுருக்காங்க அந்த ஒரு குழந்தை ஸ்ரீமத்தோட வழிபடி நடக்கணும் அப்படின்ட்டு அவங்களோட எல்லா தாக்குதல்கள் இருக்கும் ஏன்னா அவங்களால விகாரங்கள் இல்லாமல் இருக்க முடியறதில்ல ஸோ அதனால தான் அந்த அபலைகள் அதாவது யார் அந்த கஷ்டப்படுறா அந்த குழந்தைகளுக்கு தான் அப்போ மிகவும் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா அதனால தான் அப்பா சொல்கிறாரு குழந்தை இது ரொம்ப மோசமான நிலை ஆயிடுச்சு இது மரண உலகம் இந்த உலகத்தில் நீ கால் வைக்காத நம்மளுக்கு அமர உலகம் காத்துட்ருக்கு நல்ல ஒரு நிலையில் நீ வாழ போகிற உன்னோட அப்பாவோட ஆசையை நீ எடுத்துட்ருக்க சொர்க்கத்துக்கு போகிறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டுருக்க அப்படிங்கிற அந்த போதையில் இந்த நரகத்தில் நீ வந்துடாத நரகத்தின் உன் கால்கள் பட வேண்டாம் நீ வர ஆத்ம உணர்வில் இருக்கிற இந்த உடம்புக்கு வந்து உன் சேவையை செஞ்சுக்கிட்டு மறுபடியும் நீ ஆத்ம உணர்வு போயிடுற அப்படிங்கிற ஸோ அந்த ஒரு ப்ராக்டிஸ் எடுத்துக்கோ அப்படிங்கிறார் அப்பா நம்ம புத்தியிலிருந்து சிரேஷ்ட கர்மம் செய்யணும் நம்ம செய்கிற ஒவ்வொரு கர்மத்துக்கும் இப்போது ஆட் ஆகிட்டுருக்கு அக்கௌண்ட்டில் இல்லைங்களா சிரேஷ்டமாக கர்மம் பண்ணால் அதுக்கு நிறையா புண்ணியங்கள் ஆகும் சின்ன ஒரு தப்பு பண்ணிட்டாலும் அது பாவ கர்மத்தில் ஆடாயிரும் அதுக்கு உண்டான தண்டனை டபுளாக இருக்கும் அப்படிங்கிறார் அப்பா ஸோ அதனால் கர்மம் நம்ம செய்கிறது அகர்மம் விகர்மம் உணர்ந்து செய்யணும் ஏன்னா நம்ம சத்தியுகத்தில் செய்யக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாம் அகர்மமாக இருக்குது பாவ புண்ணியம் கிடையாது அதற்கு ஏன்னா அங்கே தான் நம்மளுக்கு ஒரு எழுத்தளவில் கூட துன்பமே கிடையாது இல்லையா அங்கே செய்யக்கூடிய செயல்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் பாவ புண்ணியம் கணக்கு கிடையாது நம்ம எப்போ துவாபுரத்துலேருந்து செய்கிற கர்மங்களுக்கு தான் விகர்மம் பாவ புண்ணியம் கணக்கு ஏற்படுது ஸோ அதை உணர்ந்து நம்ம கர்மம் செய்யணும் அப்பாவோட கட்டளைகளை அலட்சியப்படுத்தவே கூடாது கேர்லெஸ்ஸாக இருந்துடக்கூடாது ஒரு போதும் ஞானத்தை படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அதில் இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் கலெக்ட் பண்ணி கலெக்ட் பண்ணி நம்ம தாரணையில் கொண்டு வந்து சொரூபமாயிடணும் அதோட மூர்த்தியாகணும் தாரணி மூர்த்தி ஆயிடணும் அப்படிங்கிறார் அதுக்கு தான் அப்பா வரதானமாக ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காரு இன்றைக்கி என்னென்னா கவனம் பரிசோதனை இந்த ரெண்டு விதியின் மூலமாக தான் வீணானதெல்லாம் முடிக்க முடியும் அப்படிங்கிறார் கண்டிப்பாக உண்மைதானங்க ஏன்னா கவனமாக இருக்கணும் நம்ம அப்பப்போ நம்மளை செக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் பரிசோதனை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ அப்போ தான் நம்மளை சொல்ல முடியும் நம்ம வீணானவிகள்லேருந்து விலகி இருக்கும் வெற்றி மூர்த்தி ஆத்மான்னு வீணானவிகள்னால் நம்ம என்ன சொல்கிறது நம்மளுடைய எண்ணம் சொல் செயல் இது எல்லாம் எதில் வந்து தேவையில்லாமல் தேவையில்லாத பேச்சுக்கள் தேவையில்லாத இந்த கலியுக வாழ்க்கையை பார்க்குறதுல எல்லாம் வேஸ்ட் ஆகுதோ அது எல்லாமே வீணானவிகள் தான் இதற்கெல்லாம் ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கணும் அதற்கு ரெண்டு விதி என்ன கவனம் சோதனை இந்த ரெண்டு விதி யூஸ் பண்ணி ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சுக்கிட்டு போய்கிட்டே இருக்கணும் இதெல்லாம் நான் பார்க்க மாட்டேன் இது என் கண்ணு பார்க்காது என் காது கேட்காது என் கண்ணு காது வாயு எல்லாமே ஸ்ரீமத் படிதா கேட்கும் ஸ்ரீமத் படிதா பேசும் ஸ்ரீமத் படிதான் நினைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கவனம் கொடுத்து கொடுத்து உங்களை செக் பண்ணி செக் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டு போகும் வீணானதுக்கெல்லாம் ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சுக்கிட்டு போய்கிட்டே இருக்கணும் அவங்கள தான் நம்ம சொல்ல முடியும் சர்வ சக்தி சாலியான ஆத்மாக்கள் அப்படின்னு அப்புறம் அப்பா ஸ்லோகன் கொடுக்குறாரு ஒவ்வொரு பிராமண ஆத்மாக்களோட ஆசீர்வாதமும் நம்மளுக்கு கிடைக்கணும் ஏன்னா நம்ம ராஜ ரிஷியாக இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ நம்மளோட தடையற்ற ஸ்திதியாக நம்மளோட ஸ்திதி ஆக்கிக்கிறக்கு பிராமணரோட ஆத்மாக்கள்கிட்ட இருந்தும் ஒவ்வொருத்தர்கிட்ட இருந்தும் நல்ல ஒரு வாழ்த்துக்கள் நல்ல ஒரு ஆசீர்வாதம் கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் ஓம் சாந்தி தேங்க்யூ தேங்க்யூ பாபா தேங்க்யூ ஸோ மச் ஐ லவ் யூ பாபா